Buonasera, buonasera a tutti e bentornati alla banda a distanza. Serata molto particolare questa perché parliamo di musica, ma stavolta non parliamo, parliamo di musica in, in senso lato, non, eh, non trattiamo eh, la parte esclusivamente bandistica, anche perché facciamo musica e quindi parliamo di musica e, la, e parliamo con... Eh, con un personaggio che, ma mh, non, non dico più di tanto perché poi eh, lascio a lui il compito di presentarsi, con eh, un personaggio molto importante che è stato eh, direttore, che è direttore, ma che è stato soprattutto anche eh, docente in vari conservatori per quanto riguarda la materia di esercitazioni eh, orchestrali. Quindi do il benvenuto al maestro Raffaele Napoli. Buonasera Raffaele, benvenuto con noi. Buonasera Giorgio. E a te il, il compito di presentarti. Qualche mese fa sono andato in una scuola media per parlare di musica. Era nella periferia di Roma una bolgia infernale, ragazzini che gridavano da tutte le parti e io pensavo, ma che cosa dico a questi ragazzi? Vengo qui invitato da un insegnante di educazione musicale, che cosa gli racconto? Eppure, quando meno te l'aspetti arriva qualche cosa che ti dà delle risposte straordinarie. Faccio questo lungo preambolo per dire una cosa che sicuramente ci accomuna perché in mezzo a quella bolgia, quando si è trattato di iniziare, io ho detto proprio così, eh, sono stato in silenzio perché intorno c'era un chiasso enorme, erano cinque classi, un centinaio di ragazzini, io ho fatto un silenzio assoluto e poi ho detto ma secondo voi io perché sono qui oggi? Che cosa ti potevi aspettare? Si sono ammutoliti, ma una voce dal fondo ha detto sei venuto perché c'hai la passione ecco come voglio cominciare con voi io so che chi suona in una banda lo so anche per esperienza è perché è mosso prima di tutto da questa motivazione profonda perché ha la passione quella che gli consente nonostante una giornata di lavoro e poi torna a casa e ci sono i problemi e poi magari deve cenare in fretta perché la prova è alle otto e mezza e lui è arrivato in fretta e furia alle otto perché ci sono ma la passione supera tutto allora quando si dialoga fra appassionati ci si perdona qualunque cosa si va oltre qualunque discorso perché ci si sente accolti ci si sente complici quando ho studiato in conservatorio direzione d'orchestra, io ho studiato a Milano negli anni fra il 79 e l'81. Era molto interessante perché quando fai un saggio di direzione d'orchestra e nel programma di sala devi scrivere un curriculum, ma tu sei un allievo, che cosa puoi scrivere? E mi ricordo che c'erano dei miei, diciamo, compagni di corso che avevano dei curriculum lunghissimi, uno pur di inserire cose era arrivato a dire ed è del segno del capricorno ecco pur di scrivere qualche cosa in più e mi ricordo che l'insegnante che c'era allora in conservatorio notò che il mio curriculum invece si distingueva da tutti gli altri tutti avevano una ventina di righe il mio era una righina striminzita avevo scritto un musicista che ha scelto la direzione d'orchestra come mezzo di espressione. Aia. È dura perché sulla direzione d'orchestra si dicono molte cose e il mestiere è più sconosciuto al mondo perché quando voi incontrate qualcuno che vi chiede e tu di che cosa ti occupi oppure lei di che cosa si occupa ma ah, io sono un musicista. Ah, un musicista, che interessante. E io anche ho un nonno che ha lasciato il violino a mio figlio, ho una, uno zio che aveva un pianoforte in casa. 
insomma tutti hanno uno zio, una nonna, qualcuno che gli ha lasciato uno strumento, ma quando dici direttore d'orchestra ti guardano con occhi stralunati e ti fanno quella domanda che ti fa capire che in quasi 200 anni di professione ufficializzata ancora non siamo riusciti a far capire a che cosa serviamo, perché la replica è subito che interessante, mi scusi, sai, io poi non è che me ne intenda, ma le posso chiedere, ma a che serve il direttore d'orchestra? E tu pensi, Dio mio, ancora non si è riusciti a far capire a che cosa serviamo. Però hanno ragione. Perché le tesi sono le più disparate su a che cosa serve il direttore d'orchestra. La più gettonata è che serve a far andare insieme l'orchestra. Nella versione più volgare sarebbe battere il tempo per fare in modo che tutti si ritrovino. Ma il pensiero che tutti fanno è ma tutti hanno le parti davanti, quindi a che serve uno? Basta leggere la parte e si va tutti assieme. Andiamo a tempo, abbiamo il senso del ritmo e infatti hanno ragione. Il direttore non serve a questo. Serve a un altro livello, ma lo sentiremo dire più avanti quando scopriremo qualche cosa del maestro che io ho seguito per molti anni. Quando ho finito il conservatorio, era il 1981, studiavo musica dall'età di 13 anni, io sono nato nel 1955, ho finito nell'81, avevo compiuto da poco 25 anni, ho seguito il corso di composizione, di direzione d'orchestra, ho studiato molto anche da privatista, conoscevo un po' il pianoforte ed essendo vissuto i primi 20 anni della mia vita in Valle d'Aosta, avevo come lingua straniera il francese, perché lì come in Trentino c'è il tedesco, in Valle d'Aosta c'è ancora il francese. Quindi il mio bagaglio era quinto di pianoforte, diploma di composizione, diploma di direzione d'orchestra, conoscenza del francese dalla prima elementare all'ultimo anno di liceo classico. Questo era il mio bagaglio. A quell'epoca, stiamo parlando degli anni... 70, la conoscenza dei fatti musicali non passava attraverso il computer per cui oggi tu nell'arco di 20 secondi puoi sapere tutto di tutti. Io ho saputo dell'esistenza di Whitwell quattro giorni fa, due giorni fa ho letto il suo e di altri curriculum, stamattina mi è arrivato uno dei due libri di Whitwell che io ho ordinato e stasera posso dire che l'ho divorato quasi tutto. Quindi questo vi dà subito la misura della differenza. Introduco brevemente chi è stato il maestro che io ho seguito. Maestro rumeno che si chiamava Sergiu Celibidache. Quando io mi sono trasferito da Aosta a Torino per andare a fare l'università, ho cominciato a frequentare l'orchestra della RAI, allora c'erano le quattro orchestre attive, Torino, Milano, Roma, Napoli. Poi sono state chiuse perché la RAI ha deciso che questo servizio culturale si poteva anche non fare. E da lì devo dire che è iniziata la discesa dell'interesse per la musica, che se non ci fossero le bande ad alimentare questo interesse attraverso la cosa che ho detto all'inizio che è la passione probabilmente sarebbe scomparso quasi completamente l'interesse per la musica comincio a frequentare l'orchestra della RAI in capo in un timpanista che mi dice se vuoi studiare qualche cosa di serio sulla direzione d'orchestra devi andare da Sergio Celibidache e naturalmente la mia replica era plausibile io gli ho detto e chi è? perché naturalmente anche una commessa della pettinatrice sapeva chi fosse Von Karajan, perché? Perché dischi ce n'erano di tutti i tipi, si diceva che ha inciso di tutto perfino gli inni nazionali pur di incidere dischi. Celibidà che era contro il disco, perché diceva che il disco è una fotografia, una brutta fotografia di una bella donna e allora lui preferiva l'originale perché il disco non può riprodurre quello che accade nella realtà sonora, dove le rifrazioni sono centinaia, anzi migliaia, l'orecchio le coglie tutte, concorrono a formare la sintesi dei suoni e invece un microfono ne riduce la quantità e schiaccia tutto quanto, anche se la tecnologia è andata molto avanti. 
Quindi per seguire Celibidache bisognava andare per forza dove lui stava. Insegnava a Monaco di Baviera, bisognava seguire le prove dei concerti e poi c'era un'altra cosa da fare. Andare ai corsi di fenomenologia musicale. Si dice prima fenomeno, poi ci attacchi logia. Fenomenologia, studio dei fenomeni. Lui stesso la definisce come la scienza che tenta di oggettivare, rendere oggettivo, non soggettivo. Io lo sento così, io la penso così, a me piace così. E a noi può anche non interessare come interessa a te. Anche perché se la mettiamo in questi termini di come piace a te, quella che piace a te può darsi che contrasti con quale che per me può essere più importante. Come piace a me. E io perché dovrei abdicare il come piace a me a come piace a te? Allora io consiglio, non sarebbe meglio invece di fare una guerra io tu entrare in una logica di noi che cosa ci accomuna saltiamo a pie pari questo perché questo è un primo stimolo come dicevo a Giorgio nei giorni passati io questa sera sono qui come un rappresentante di gioielli che va a far vedere la sua mercanzia arriva con quelle valigette di pelle che mi piacciono molto fatte un po' a parallelepipedo che una volta aperta hanno tanti cassettini e dentro ci sono collane, anelli, orologi d'oro, bracciali ecco io devo cercare di farvi vedere un po' tutte le cose poi sarà la vostra curiosità e la vostra passione a far sì che voi vogliate approfondire le cose che io vi lancio come stimoli questa sera e ne avrete alcuni interessanti. Eh, Raffaele, scusa, possiamo sì. dire in qualsiasi caso che eh, parte eh, dei tuoi interventi, un po' di materiale, già lo si può trovare su internet perché tu hai un canale e quindi, per esempio, c'è un tuo intervento eh, in, eh, a TED. Sì, esatto. Ecco. esatto. Quindi, come giustamente dice eh, Raffaele, L'intento di questa serata, lo sapete tutti, sono serate di carattere divulgativo ma che poi ti possono dare l'opportunità di approfondire. Quindi da qui si parte e si può costruire un percorso. Quindi... Certamente. Certamente sì, sì, poi io lascerò le indicazioni così poi chi contatterà la redazione se vuole continuare ad approfondire oppure se su Facebook nella pagina vengono fuori indicazioni io lascio tutti i dati perché ho un canale YouTube perché una delle tante attività è quella di eh, conservare il lascito diciamo di questo eh, grande maestro perché aggiungo solo alcuni dati di quello che è successo con i famosi due diplomi in tasca un po' di francese Dopo aver passato sei anni andando tutti i giorni alle prove all'orchestra della RAI, perché quel timpanista è stato il mio mentore, diciamo così, perché mi ha detto andrai da Celibidache, però prima di salire sul podio e fare il pinguino senza sapere nulla di quello che succede da questa parte, tu vieni con me tutte le mattine a tutte le prove per tutti gli anni che starai qui a seguire quello che accade e molti dei vecchi strumentisti della RAI si ricordano di me adesso non mi riconoscerebbero ma io avevo una testa di Ricci come Lucio Battisti e c'era questo ragazzo di 22-23 anni seduto vicino al timpanista con le partiture aperte e lui diceva ecco guarda lì adesso sta dando questa indicazione attento alle arcate che ha fatto mm, questa forse non funziona perché lui faceva così? perché lui aveva seguito i corsi all'Accademia Chigiana di Siena che Celibidà che ha tenuto per tre anni, 60, 61 e 62. 1960, 61 e 62. Era rimasto folgorato anche lui sulla via di Damasco, ha detto se vuoi imparare qualcosa devi andare da lui. E io sono arrivato da lui nel 1981, appena diplomato in direzione e composizione. Vi racconto solo l'incontro e poi andiamo avanti con gli stimoli musicali. E perché l'ho seguito? Io arrivo, l'esame di ammissione prevedeva questo, una modulazione, l'esame di ammissione al corso di direzione d'orchestra che si teneva a Monaco di Baviera con i Munchner Philharmoniker, l'orchestra filarmonica di Monaco. Io arrivo a Monaco il 29 maggio 1981 alle 
9,59 c'è libidà che entra nella mia vita devo dire che ad oggi adesso sono le 21 e 17 non è ancora uscito dalla mia vita è ancora molto presente certo si è rivelata da subito questa complicità perché i compiti per essere riammessi erano una modulazione armonizzare un corale bacchiano e poi strumentarlo gli strumenti erano molto disparati perché quello che c'è di Bidà che cercava di capire era come tu conoscevi gli strumenti, ma non l'estensione. Conoscevi gli strumenti per quanto riguardava l'amalgama. Conoscevi gli strumenti da un punto di vista fenomenologico. Lì in quel punto non ci può essere che il trombone. Questo sarebbe conoscere la strumentazione in una certa maniera. Quindi io non compongo perché ci sono regole compongo perché vivo il processo cominciamo a fare i discorsi che sì. sentirete sempre più fare ma io vi devo portare dentro prendendovi un po' per mano perché intanto bisogna intendersi sul glossario bisogna fare un po' di spiegazione di parole musica uh! l'altro giorno uno mi ha scritto dice maestro che cosa pensa della musica elettronica? eh ho detto quello che potrei pensare della musica ottonica, della musica lignea e della musica acciaica. Perché elettronica vuol dire che è fatta con strumenti elettronici, ma non è musica, sono suoni fatti con strumenti elettronici. Quindi si può fare con gli ottoni, ma non c'è la musica ottonica. O si può fare con l'acciaio, come sono le corde del pianoforte, la musica acciaica. Ah, Dio mio, quanta confusione. Invece musica, più interessante. Questo maestro aveva una caratteristica, faceva delle domande terribili e io non so voi che esperienza abbiate della tradizione del buddismo zen, dove il buddismo è una forma di religione che fa riferimento al profeta Buddha e poi c'è una pratica che è quella dello zen che serve a evolvere interiormente la coscienza. Dico questo perché ce li vi dà che era un praticante in questo senso. Quindi quelle che sembrano cognizioni filosofiche affondano le loro radici anche in questa eh, pratica interiore. In quel percorso, quando l'allievo va dal maestro e la finalità è quella di arrivare all'illuminazione, cioè arrivare alla consapevolezza, uscire dallo stato di torpore della vita prosaica, caduca, mortale, per entrare in un altro livello. E la musica scopriremo che è un veicolo privilegiato per questo. Il maestro fa delle domande che si chiamano koan, sono delle domande per rispondere alle quali non si può fare ricorso alla logica verticale. Vuol dire quella del raziocinio. Una tipica domanda, un tipico koan è Qual è il rumore dell'applauso di una mano? Tutti a fare così per cercare di capire quale sia il rumore dell'applauso di una mano. Ecco le domande Quan di Celibidache. Che differenza c'è fra velocità e tempo? Che differenza c'è fra il silenzio prima dell'inizio di un brano e il silenzio dopo la fine di un brano? Che differenza c'è fra tensione e intensità? Intensità si intende la dinamica, forte, piano, crescendo, diminuendo. Ma le più interessanti, quando inizia un brano di musica? Quando finisce un brano di musica? E così di seguito. Naturalmente, sentir dire queste cose, avendo in tasca due diplomi, sembrava di andare a fare sembrava di andare a fare che dicevi Dio mio ma io non so niente so la cosmesi so come funziona la cipria so cambiare il colore del rossetto so mettere il rimmel ma della sostanza cosa ne so perché ascoltiamo musica che cosa me ne viene se io vado a sentire una banda che suona un'orchestra che suona un quartetto che suona che cosa porto a casa che interazione umana è questa? Vi svelo subito la fine, dopo quasi 50 anni di pratica musicale. C'è il rischio che noi siamo dei parassiti. 
le stragi, stragi, altro che disgrazie o tragedie, come quella di Cutro, ci insegnano che quei bambini sopravvissuti, non è che uno di noi gli può dire, ah oh, carino, no, no, pre, eh, anima di Dio, vieni, vieni qui, adesso ti suono qualcosa, passa tutto, si risolve tutto, risorgono i tuoi genitori, risorgono i tuoi fratellini, tu avrai una vita felice, guarda io ti suono qualcosa, vedrai che no. Allora qual è una maniera per fare che questa attività, oltre alla passione che anima il singolo, che ci va per la sua passione, per soddisfare se stesso, diventi qualche cosa che serve anche agli altri? Ecco la funzione etica del musicista. Questo mi sento di dovervelo dire, ve lo svelo subito, a costo anche di spaventare qualcuno o molti che diranno questo è un pazzo, me lo dico da solo, non ne ho bisogno, ma vuoi mettere la soddisfazione. Io e te ascoltiamo un brano insieme e sentiamo di essere cresciuti interiormente, di rendere un servizio all'umanità oltre che a noi stessi e questa non è la gioia più grande che un essere umano possa provare, quella passione viene appagata finalmente. Se invece la passione deve fare i conti con l'ego, il narcisismo, quelli che vogliono mettersi in mostra, io divido i musicisti in due categorie. Ci sono quelli che prima di accingersi a suonare pensano adesso ti faccio sentire io come sono bravo. E poi ci sono quelli che pensano ma sono molto pochi. Caspita, ma io ho scoperto che questo è stato un compositore straordinario. Ha scritto un brano in cui si riesce a vivere la fine contenuta nell'inizio. Io spero, avendolo capito, di riuscire a suonare in una maniera che riesco a farlo vivere anche a te. E il compositore che gli sta dietro le spalle sicuramente annuirà con la testa e dirà è certo, perché il compositore perché compone per noi? Io lo penso così un compositore, uno che dice oh, ma sai che ci ho lavorato tanto? Ho scritto delle note ma non le ho scritte a caso, le ho scritte in modo tale che fra la prima e la seconda ci fosse un collegamento e quando da due note ne hai fatta una, la terza si collega alle prime due e così dall'inizio alla fine e tu ritrovi l'unità del brano. E uno dice, ma che me ne frega a me di fare un'attività di questo tipo? Eh no, aspetta, aspetta, lasciatelo dire. Chi è capace su questo pianeta di fare questo? da una serie di suoni vivere un processo unitario che abbia un significato unitario c'è solo un essere che è capace di farlo l'essere umano allora il compositore è come se ti dicesse io ho scritto questo brano per permetterti di testare che tu sei ancora un essere umano che non sei un, diventato uno abbrutito che va dietro al proprio ego al proprio narcisismo sei ancora una persona perché sei capace di fare quello che solo gli esseri umani sono capaci di fare e io te ne do l'opportunità ma non perché ho scritto un brano a caso ho cancellato molte note sai c'è stato un direttore d'orchestra Leonard Bernstein che ha preso gli schizzi e gli appunti di Beethoven ha ritrovato quelli in particolare della quinta sinfonia quella che fa ta 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 ta, ta eccetera e lui che cosa ha fatto? Ha preso questi schizzi e questi appunti di alcuni passaggi, li ha ristrumentati e li ha inseriti dove invece poi c'è una versione definitiva diversa. Alcuni di questi passaggi erano stati cancellati 20 volte, 20 volte, Beethoven ha cancellato. Cosa gli dice la testa? Pensate alla meraviglia. Lui sente, va avanti, così, no, qui non va ancora bene, cancella, una prima volta. Ma tu, compositore, dopo tre volte dice: Vabbè, adesso ci si può stare. Andiamo ad andare a cercare il pelo nell'uomo, dico io. Andiamo a cercare il pelo nell'uomo. Va bene così, no? Ci si può stare, dai, in fondo. È... No, lui cancella 20 volte. Cosa lo anima? Cosa, cosa segue lui? Tanto che non va ancora bene rispetto a che cosa? Che invece gli assicura e lo rassicura che così va bene. E dopo aver fatto tutto questo per ottenere che cosa? Che fra l'inizio, il seme, la cellula germinativa e la fine ci sia assolutamente un nesso unico. Cosa fa? Butta via questa roba qui e la affida a persone che la prendono e ne fanno quello che vogliono. Allora, è evidente che 
metterla in questi termini diventa più avvincente. Ecco quelle domande che faceva Celini Dark, il quale viene il primo giorno, ci dà la modulazione, me la ricorderò per sempre, era Re maggiore e Sol maggiore. Cosa c'è di più semplice? Confermi Re maggiore, fai primo, quarto, quinto, primo, Re, Sol, La, Re. Al Re maggiore, Re fa diesis, La, Do, aggiungi appunto il Do che fa da settima di dominante, sei arrivato a Sol, confermi Sol, Sol, Do, Re, Sol. Sei arrivato, no? Che meraviglia. Hai confermato Re maggiore, hai fatto un accordo di passaggio e sei arrivato a Sol maggiore. Il giorno dopo c'è l'Ividà che torna con i compiti sotto braccio. Eravamo 80 persone da tutto il mondo sette italiani, tedeschi, spagnoli, americani, peruviani, c'era di tutto. Quali sono le prime parole che escono a celibità, celibità che dalla bocca? Lui parlava eh, come un um, sardo, perché era rumeno, parlava l'italiano, parlava sette lingue, e dice, chi è Raffaele? Ho detto, eccolo là, oh, appena arrivati ci siamo già fatti riconoscere. Chi è Raffaele? Sono io, maestro. Raffaele... La tua modulazione mi ha fatto tanto male. Come hai potuto fare in questo modo? Ho detto, maestro, ma così ci insegnano i cose. Eh, per questo, voi avete grande talento in Italia, ma siete ignoranti proprio. Ho detto, eh, vabbè, ora dire che siamo ignoranti. Va bene, va bene. Maestro, mi dica come si deve fare allora. Eh già, se te lo dico, tu sei preso al corso. E io cosa sono venuto qua a fare? Ecco, questo è stato l'inizio. Era un segno del destino. Vi dico solo l'ultima come gossip di racconto. Il corso si svolgeva a Monaco di Baviera, quindi prevalentemente si parlava in tedesco. Poi lui parlando sette lingue distribuiva a seconda della nazionalità, però ogni tanto traduceva in inglese ma prevalentemente era in tedesco. Un pomeriggio si faceva orchestra al mattino con i Munchner Philharmoniker, tre ore, dodici che passavano, un quarto d'ora per uno e il pomeriggio due ore di fenomenologia. Un pomeriggio dice una cosa che non gli sarebbe mai dovuta uscire dalla bocca perché ha detto... Raffaele, perché ti vergogni di parlare la tua lingua? Mi vergogno? Arribigliate, cioè stai tranquillo, che mi vergogno? Ah, è così? Da quel momento il corso è diventato in tedesco e in italiano, perché io ho fatto milioni di domande. Se no, come, con quale faccia verrei qui stasera e nel prosieguo a rispondere alle vostre domande? Se non ne avessi fatte moltissime io, e qui concludo questa prima parte del mio intervento, io ho lavorato con Celibidache per dieci anni, dall'81 al 90. E cosa facevate in dieci anni? Sei decoccio, come si dice a Roma, cioè c'è la testa dura per stare dieci anni con uno. Qui c'è gente che scrive dei curriculum che sta una settimana con uno e dice ha studiato con. Ma cosa hai studiato con una settimana? Per favore. In una settimana Celibidache diceva, signora, a una che chiedeva ci sono allievi interessati, in due mesi io posso a malapena dire come non si deve fare, non come si deve fare. Tu stai una settimana con uno, uno con l'altro, con l'altro, con l'altro, poi dici ha studiato con, 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 con. Che hai studiato con? L'hai visti passare. Ma io non dico che cosa abbiamo fatto da questo punto di vista. Io ho fatto cinque cose con Celi Vidaghe in dieci anni. Ho avuto il coraggio di fargli delle domande. Ho avuto il coraggio di accettare le sue risposte alle mie domande. Ho avuto il coraggio di rispondere alle sue domande. E ho avuto il coraggio di accettare le sue osservazioni e obiezioni alle mie risposte alle sue domande. Perché vi assicuro che ci vuole coraggio per fare domande sensate, per fare domande utili a crescere e non chiedere cose che qualunque manualetto un po' stupido e che fa cosmesi ti possa dare e questa è la prima parte adesso Giorgio se hai qualche piccola osservazione da cominciare a fare su questa introduzione di qualche... <ride> no allora eh, ricordo a tutti che eh, se fate se volete fare delle domande in diretta Potete, potete scriverle e poi dopo la cabina di regia le filtra e ce le passa. Qualora invece stiate vedendo la trasmissione non in diretta ma in differita, ecco che stanno passando qui adesso tutti i riferimenti, potete benissimo scriverle anche 
nei, nei giorni futuri sarà una struttura poi di darli a, a Raffaele. Raffaele, hai parlato di cosmesi. Adesso comincio io a buttare i, a fare le domande. Eh no, perché beh, è, beh. è provocazione. È, è dato che anche è dietro le quinte i segreti della musica è il beh. titolo di questa serata. Che cosa intendi? Quindi cominciamo proprio con il discorso questa cosmesi, il belletto, va bene, a Cipria, che sta sopra, che sta in superficie, però ecco, che cosa intendi? Intendo quel modo di fare musica che non va alla sostanza, che punta all'effetto. Faccio il fortissimo come effetto puntuale, non come logica conseguenza costruttiva della esplicitazione della tensione. Per cui un colore, le dinamiche, forte, piano, crescendo, diminuendo, non sono effetti puntuali, ma sono invece il modo per fare quello che viene definito correntemente fraseggio, che vuol dire esplicitare la tensione che c'è all'interno. Cosa si intende per tensione? L'ho detto che il primo incontro in genere serve per fare glossario, bisogna fare il vocabolario per intendersi sulle parole. Tensione. Cos'è la tensione che passa all'interno di un fatto musicale? È la relazione fra i suoni che noi mettiamo in relazione. Adesso vedremo un video di Celibidache che parla di questo. Anzi, direi, chiederei alla regia, se è possibile, di mandare la clip 1, che sarebbe quelle di Celibidache dal... Ehm, video generale della lezione di Celibidà che è la clip 1 che è proprio l'inizio fino al minuto 1.78 Cosa è in questo senso la musica? Non bastano avere tante possibilità, tanti suoni. È possibile che si potesse parlare di musica se non ci fosse la coscienza umana. Quindi una sensazione che noi non percepiamo, no. E nella musica si tratta ancora di una differenza più sostanziale. Io posso percepire due suoni. Se io le percepisco individualmente, io rimango al livello della coscienza percettiva. Invece, se io potrei, dopo aver percepito questo, mettere questo in relazione a questo, io supero la coscienza percettiva. La capacità di percepire la relazione vuol dire nel tempo e nello spazio di due fenomeni e la caratterizzazione della, del talento o della facoltà di percezione musicale. Quindi quando fra di voi ce ne sono in una classe di 30, credo io, o 5 che veramente non possono neanche marciare insieme quando ce la fanno fare, cosa succede con quella gente? Credete voi che loro non percepisco che questo è un suono alto e che questo è un suono basso? Ecco. Qui c'è l'ibidà che comincia a introdurre l'argomento fondamentale. Questo video è un caposaldo quando qualcuno mi chiede ma non ci sono dei testi, dei libri no, io dico la prima cosa guardate questa lezione per inciso io l'ho vista 96 volte non è un'iperbole per dire tante perché fra allievi, spiegazioni corsi, conferenze eccetera alla fine cosa è in questo senso la musica? è possibile che si potrebbe, potesse parlare di musica se non ci fosse la coscienza umana. Eh, a voglia. Allora, la coscienza umana. Adesso, per fare subito concretamente questa esperienza di quello che lui ha appena detto, io posso percepire, ecco la cosmesi, questo suono ed è forte, 
pensa a quelli che dirigendo o fra loro si dicono eh, ma qui è forte forte che? cosa vuol dire forte? cosa vuol dire piano? le dinamiche sono una relazione e che cos'è che determina la quantità del forte o del piano? il contesto vuol dire la tensione che quegli intervalli esprimono e che io attraverso la dinamica forte, piano, eccetera rendo esplicito allora se non si ha la consapevolezza di che cosa accade in una linea musicale suoni uno dietro l'altro e questo implica dei fatti allora adesso ne approfitterei subito per far sentire invece il numero uno Bach Argerich Andiamo. Sì, poi io faccio un segno magari perché voi mi vedete per dire di interrompere perché non ascoltiamo tutto, ma ascoltiamo questo reperto musicale. Lo conoscevo, l'ho visto. Eh, <ride> è molto interessante. <ride> che cosa accade qui? Ci sono dei suoni. E cosa vogliono dire questi suoni? Primi tentativi. Ah, di chi è il brano? Uh, eh, no, qui, là. Ma perché? È importante sapere di chi è il brano. Quando hai fatto gossip sull'autore, molti si riempiono la bocca di questo, no? Bisogna conoscere l'autore, la vita dell'autore. Adesso ve la vendo così. Questo qui è di Bach, questo brano. Bach. Qualcuno che ha qualche informazione in più, vanno tutti a finire lì, eh? Van tutti a finire lì. Bach ha avuto 20 figli, 4 con una moglie, 16 con un'altra. Allora che cosa ci serve questa informazione? E così di seguito qualunque altra cosa che riguardi la sua vita. Ha fatto 300 km a piedi per andare a sentire Buxteude. Non c'era Italo, non c'erano i Frecciarossa, non, era, eh, non c'erano mezzi di comunicazione. A piedi. E allora? Forse che all'interno di un brano, come in questo caso, questa accozzaglia di suoni che abbiamo sentito, che sono attribuiti a lui, ma non credo che lui volesse questi. Però... Possiamo ascoltare il reperto numero due per cortesia. sovrano che cosa cambia adesso non, non ci sono gli interlocutori qualcuno potrebbe scrivere ma che cosa cambia che cosa notano tutti subito che c'è una differenza di le parole sono due generalmente usate per descrivere quello che è accaduto Qualcuno dice c'è una differenza di velocità, qualcuno dice c'è una differenza di tempo. Eh, ma in musica che differenza c'è fra velocità e tempo? 
C'entra qualcosa la velocità con la musica? E che cosa c'entra il tempo con la musica? Vedete com'è importante l'uso delle parole. Che cosa accade nel primo caso? Proviamo a riascoltarlo per cortesia. Rimettiamo il numero uno. Ok, allora, mettiamo che voi non conosciate questo brano. Che cosa c'è da capire, che cosa c'è da ascoltare, che cosa seguo, che cosa me ne faccio di questa roba qui? Adesso proviamo a rimettere subito il numero due, possibilmente dall'inizio, se è possibile. Dall'inizio inizio. Allora, che cosa accade? Certo, la prima cosa che notiamo è che c'è un, una scelta di tempo, qualifichiamolo e nobilitiamolo, una scelta di tempo diversa. Ok, eh, allora la cosa importante è a che serve la scelta del tempo. Pensate come è arrivato lontano Celividaghe. La velocità la definiamo attraverso la fisica. La velocità è mettere in relazione spazio e tempo. Diciamo 100 km all'ora. Quindi usiamo una quantità e la distribuiamo in un certo tempo. 60 secondi fanno un minuto. Quindi quantità di oggetti in un certo tempo. Ecco che cosa ha tratto in inganno i musicisti. È arrivato un signore che si chiamava Melzel che ha inventato il metronomo. Tutto risolto. Perché? Quantità di chilometri in un'ora, quantità di note in un minuto. Siamo a posto. Questa è la velocità. E che c'entra? La musica non sono i suoni, i suoni sono i mattoncini che servono a costruire qualche cosa che ha un altro significato. Che cosa dice quel tema? Pam pam pa 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 Che percezione abbiamo di quello che accade all'inizio? Quello che si chiama in termini fenomenologici una estroversione, qualcosa che apre e che poi naturalmente tenderà a chiudere per riequilibrare. Ah sì, perché c'è chi fa tutto uguale. E di che cosa abbiamo bisogno per cogliere che è pam pam, pa 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 non come velocità, ma come condizione che fa che cosa? Che mi permette di capire. Perché è lì la finalità. Io quando faccio questo discorso, fino a un po' di tempo fa, fino a un annetto fa, dicevo, e pensate come sono stati intelligenti i musicisti, che intuizione hanno avuto. Perché c'è stato uno che rispetto alla alle diciture allegro, allegro ma non troppo, andante, largo, questo qui ha detto una cosa pazzesca. Ha detto... Tempo giusto! Dio, che bravo! Che bravo! Tempo giusto! E tempo giusto non è più un'indicazione di tempo, è una cosa interlocutoria perché ti verrebbe da dire eh, tempo giusto per cosa? Eh, appunto, tempo giusto per cosa? Aiutami a dire! Per permetterti di capire. Poi sono andato a fare delle ricerche. E molto indietro. Torniamo al XVI secolo. Frescobaldi ha detto ha dato come indicazione questa, che per la comprensione di quello che accade verrà eseguita al tempo giusto. 
Allora la prima cura che deve avere, la prima preoccupazione che deve avere il direttore non è di cercare come lui la sente, ma come è. Quindi non deve interpretare, ma riconoscere. Studiare la partitura serve a vedere come si incastrano, che cosa? I contrasti, le tensioni, per arrivare a capire come è. Quindi lui farà una scelta di tempo ponderata, non su come a lui piace, come lui la sente, oppure tanta gente che... Ah, questa è bellissima. Arrivo a Pescara, primo anno, ho tutta l'orchestra di fronte e dico ai ragazzi, ma voi come decidete per il vostro studio individuale? Avevo tutte le classi, naturalmente, violini, viol, violoncelli, tutti gli archi, gli ottoni, eccetera. Come decidete il tempo di esecuzione? Uno alza la mano e mi dice, maestro, che problema c'è? Vado su YouTube, ne sento una decina, quella che mi piace di più lo faccio uguale. Ah, sei forte, sai? Ma guarda che... E pensa che criterio profondo musicologico dopo attento studio della partitura lo faccio come Karajan <ride> che meraviglia, che bravo Dio mio Dio mio che rozzezza che, che incolpevole in cultura in capacità di avere cultura musicale ma allora preferisco uno che lo fa distinto senza troppe pipe mentali perché veramente mi fido di più di come sente uno che ha poca conoscenza, perché? Perché forse si avvicina di più alla verità, perché dice ma è troppo veloce così, non si capisce niente ecco bravo, bravo, reagisci bene perché quando è molto veloce vuol dire che il musicista non è un musicista, è un suonatore attenzione, qui bisogna essere chiari eh? abbiamo moltissimi suonatori, pochissimi musicisti abbiamo molti che eseguono suoni e pochi che li trasformano in musica l'abbiamo detto all'inizio che cosa fa il compositore? ti consente di sperimentare che sei ancora un essere umano. Qui vi do già la fine. Nel film che il figlio ha fatto un anno prima che morisse il padre, senza sapere che sarebbe morto un anno dopo, ma il film si svolge nell'ultimo anno di vita di Celibidache. Celibidache è nato nel 1912 e morto nel 1996, aveva 84 anni. Nel suo ultimo anno di vita, quindi a cavallo fra il 95 e il 96 il figlio che fa il regista cinematografico fa un film, Le Jardin de Celibidache, il giardino di Celibidache, sul padre, facendo vedere alcune prove, eh, come lui insegna, cose salienti della sua esistenza, una specie di riassunto della sua vita. Celibidache è seduto nel giardino della sua casa di campagna, ha di fronte un allievo, stanno dialogando e questo allievo dice... Maestro, adesso che siamo verso la fine della sua esistenza, dopo che la sua esperienza terrena si va a concludere, possiamo dire che lei è stato il primo che ha messo l'accento, ha posé la main, ha messo la sua mano sul fatto che noi guardiamo i fatti musicali con un occhio diverso, con orecchie diverse, con una coscienza aperta. Lui lo lascia parlare, poi lo ferma e gli dice «Se pavrei, non è mica vero, non è così». Perché detto così sarebbe come se la musica fosse qualche cosa che è fuori di te. Occhio che questa roba qui bisogna pensarci anni per capire cosa vuol dire. Eh? Come se la musica fosse una cosa fuori di te. No. Musique c'est toi. La musica sei tu. Io ogni frase che dice Celibida, che poi ci penso per molto tempo, devo premettere che ogni volta che noi dicevamo maestro ma quando la musica a ah, 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 non dire musica perché non possiamo definirla come un oggetto la musica è questo no perché nel momento in cui diciamo che è questo diciamo anche che cosa non è invece la musica è un divenire è una cosa che scorre è il passaggio che la coscienza attua riconoscendo qualche cosa che le appartiene sollecitata da un suono e da quello successivo a fare in modo che questi due suoni invece di rimanere separati come ha detto lui all'inizio se io percepisco questo separato da questo io rimango a livello della coscienza percettiva l'ho percepito e basta ma se io potrei che farina mi fa una tenerezza se io potrei mettere questo in relazione a questo io supero la coscienza percettiva e arrivo alla musica. Lì in mezzo sta la musica, la nascita della musica, la trasformazione delle sollecitazioni che il suono fa alla coscienza umana 
per cui la coscienza riconosce delle corrispondenze fra quello che accade fuori e quello che accade dentro e usa l'essere umano che si dice compositore i suoni per esprimersi espremere buttare fuori da sé qualche cosa che lo riguardi allora quando gli dice musique c'est toi la musica siamo noi allora allora da oggi possiamo fare in modo che quando si dice musica non pensiamo più pensa il linguaggio come ci fuorvia come ci porta fuori strada vado a studiare musica ma è mica vero tu vai a prendere consapevolezza di quanto tu sia musica non che vai a studiare una cosa che è fuori di te perché quei suoni che sembrano fuori di te perché li ha scritti un compositore in realtà ti appartengono perché un compositore è un essere umano come te vi siete mai chiesti perché un brano inizia e finisce voi conoscete dei brani eterni ovviamente non ce ne sono brani eterni perché vabbè ma che, che stupidaggini che dici no no bello aspetta un attimo che stupidaggini cosa qui bisogna pensare bene a quello che si dice eh? un brano inizia e finisce perché noi nasciamo e moriamo perché tutti i fenomeni naturali hanno un inizio e una fine allora ti pare che perché uno pensa che comporre si fa in base a regole che siccome l'uomo stabilisce vabbè voglio fare un brano che non finisce <ride> sì. e chi lo capisce se tu sei la musica farai qualche cosa che è una proiezione all'esterno di come noi siamo fatti allora se io ho due suoni per esempio ta, ta, qualcuno un po' più evoluto invece di sentirli come i suoi suoni li sa anche definire questi due suoni e che cosa fa? da due li chiama con un nome solo e dice che è un intervallo di quinta ascendente porca hai già fatto una sintesi, sei già un essere umano, perché invece di sentire ta, fenomeno fisico, vibrazioni di un corpo elastico che vibra così, poi c'è un altro corpo elastico che vibra più rapidamente, ta, vibra più veloce e noi lo percepiamo come suono più acuto. Restano due fenomeni separati. No, l'essere umano coglie una relazione fra questi due suoni. E se voi doveste rappresentare in modo fisico questa relazione fra un suono più grave e uno più acuto. In questo caso, questo intervallo di quinta ascendente. Ta, ta, vi sembra più corrispondente alla situazione questa rappresentazione gestuale? Ta, ta, oppure? Ta, ta, Sono convinto che sia la seconda. Eppure quando fai conferenza c'è sempre uno che interviene e fa è stata trovata una piccola tribù di 31 elementi nell'Amazzonia che non ha mai avuto contatti con il resto del mondo. 31, ammazziamoli, perché siamo 8 miliardi a sentire così. Ce ne sono 31 che sentono diverso, ma tu lo devi dire. Allora, se senti anche tu così, da domani saranno 32, te lo paghiamo noi il biglietto, vai. Allora, e noi chiamiamo questa relazione che l'uomo proietta sentendo quelli perché viene stimolato da quei due suoni, estroversione, qualcosa che da noi va verso fuori. Ovviamente il contrario sarebbe ta ta si chiama introversione, qualcosa che parte da noi e va ancora più dentro di noi. E che cos'è una melodia se non una successione di suoni che formano intervalli e che quindi dentro di noi eccitano delle relazioni di questo tipo? Altro che io la sento così. Qui non si tratta di interpretare, si tratta di capire come è, perché è questo quello che ci viene detto. Anche lui mentre lo compone vive di queste tensioni, non ne sarà consapevole. Ma se uno fa tam tam pa pam 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 pa pam 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 pa pam 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 pa pam 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 pam
questa relazione e vado a cercare qual è l'intervallo che c'è sotto. Pam 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 a caspita l'intervallo che sta sotto a tutto il tema è un intervallo di quinta che lo racchiude allora io dovrò fare un'apertura verso quella nota ma non solo perché è la più acuta ma perché è un intervallo di quinta e qui bisognerebbe cominciare a studiare un po' di fenomenologia musicale per capire di che cosa si tratta invece qui c'è una gara assoluta fra tutti a voler interpretare a voler fare una cosa personale, perché adesso sono dieci anni che studi musica e devi un po' metterci della tua personalità, ci aspettiamo da te che tiri fuori qualche cosa di te. E chi lo capisce? Perché quanto più è di te, tanto meno è di me. Non sarebbe meglio trovare qualche cosa che invece ci accomuna, perché la musica siamo noi? Allora chi è fra noi due che è fuori strada? Quello che si affanna andare a cercare quello che non esiste e lo chiama interpretazione. Interpretare nel senso di riconoscere, va bene, ma se interpretare deve diventare che ognuno fa quello che vuole. Qui non si tratta di voler imporre niente, che la vita è breve. E io voglio trovare qualcuno che mi aiuti a capire il senso, perché ascoltando musica fatta bene si capisce anche meglio il senso della vita. Inizio e fine, nascita e morte, punto culminante, vuol dire che l'evoluzione fra nascita e morte raggiunge un punto massimo e va a finire, come tutti i brani di musica. Per questo ci interessa così tanto il mondo dei suoni, perché sappiamo che lì dentro, ecco i segreti, c'è qualche cosa che ci riguarda molto da vicino. Ci sono delle risposte molto attendibili, perché le facciamo noi in quanto esseri umani, su qual è il senso della nostra esistenza. Altro che io lo sento così, a me piace così, sentiamo questo come la fa, no? sentiamo se questo la fa come è, questo bisognerebbe avere, ma che cosa ci manca? educazione musicale consapevole e questo è quello che manca qui si fa a gara a chi la fa diversa molti mimano il film di Verdone famolo strano eh, famolo interpretato e invece non è famolo interpretato famolo come è solo che per farlo come è bisogna dotarsi di strumenti per poterlo riconoscere ah ma io ho studiato il contrappunto bravo cioè sai che lì lui ha usato un contrappunto di terza specie fantastico noi andiamo a sentire un concerto per fare con matita blu e matita rossa, come si usava una volta, le pulci al compositore. Dice, qui ho usato un contrappunto di terza specie. Oh, qui ha fatto una bella modulazione da do maggiore a fa minore. Ma guarda che bravo. È passato per coni vicini, ha fatto anche una risoluzione eccezionale, ma è stato proprio carino. Cioè noi andiamo a sentire la musica per vedere se sono fatti bene i compitini. Chi vuole questo si accomodi e fa analisi. Invece io voglio sapere, dopo la prima frase, quale elemento fa da aggancio per passare alla seconda? Io voglio sapere questo. È pam 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 questo è il contrario. O è pam 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 questo invece è con gli zoccoli. Hanno montato un palco, c'è il complessino che suona e c'è uno con gli zoccoli che balla. C'è chi resta a livello ritmico, è meno evoluto, è rimasto a livello della sensazione. È il livello che si ha da 0 a 7 anni, quello della sensazione, perché si va costruendo la mielina intorno ai nervi. E quindi l'essere vivente comincia a prendere contatto con l'ambiente circostante. Quindi deve ritmizzare se stesso all'ambiente. Quindi prende le quote, come si dice. Poi da 7 a 14 anni, più o meno a grandi linee, non è che uno poi arriva fino a 8 con l'età ritmica, non va bene. No, più o meno. Da 7 a 14 anni c'è l'età melodica. Vuol dire che devi avere una tua voce individuale. Lo strumento monodico, quello che fa una voce, alla, una, una sola linea alla volta è l'identità oh guarda sì sì non le abbiamo comperato una maglietta guarda ma un viola bellissimo non la mette mai dice che se non è verde lei non le mette abbiamo speso un sacco di soldi e di cashmere non la vuole mettere perché perché la bambina adesso vuole essere lei non è più mamma e papà 
non è più una propagine, un'emanazione di mamma e papà, vuol diventare lei da 0 a, 6, a da 7 a 14 anni. Melodia. Io non lo so cosa fanno, si trovano, sono 7 8, ma qui solamente di pizze e birre tutte le sere, guardano film, fumano, fanno di tutto. 14-21 anni. Armonia. Si devono integrare gli uni con gli altri. Quelli che erano fino a 7 anni, linee, adesso diventano linee insieme alle altre, si devono integrare. Ecco le, tra, le tre età di costruzione della consapevolezza. Noi siamo esseri fatti in questa maniera. Partiamo dalla nostra fisiologia e poi subentra la psicologia. E essendo noi la musica, proiettiamo questo nelle nostre cose musicali. Allora è questo che dobbiamo andare a cercare. Che cosa accade quando qualcuno si mette ad ascoltare un brano di musica e non ha una conoscenza adeguata, che non vuol dire aver fatto chissà quali studi. Conoscenza adeguata vuol dire ha preso consapevolezza del suo essere musica. Quindi ci vuole qualcuno, ah sì, perché in genere si dice che per la musica bisogna essere portati. Io lo leggo nel senso letterale del termine, portati nel senso che ci vuole qualcuno che ti ci porta. Questo vuol dire portati, non avere talento. Portati nel senso che uno ti piglia e ti dice, giovane, vieni un attimo qui, facciamo alcune considerazioni, che così prendi più consapevolezza. Ti evito semplicemente di dire cose che non hanno nessun senso, che te le inventi tu in nome di non si sa che, in nome dell'egoismo, del narcisismo. Io, 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 aspetta un attimo, aspetta un momento, godrai molto di più se ti integrerai con gli altri. Stiamo qua per stare tutti assieme. La banda ne è l'espressione. Allora, questo deve essere. E il direttore non è lui che emerge, il direttore è quello che fa da coscienza unificatrice, perché abbiamo 50 coscienze che devono diventare una sola. Ecco il compito nobile della figura del direttore, coscienza unificatrice. Pensate che definizione da celibidache del direttore d'orchestra. C'è un intervistatore francese che gli chiede «Maestro, e lei nel suo lavoro di direttore d'orchestra? Ah, non mi chiami direttore d'orchestra perché lei chiama tutti direttore d'orchestra». Quello dice «Va bene, se va meglio così». «Maestro, nel suo lavoro lei che cosa fa?» «Io infiammo, rendo incandescente il bisogno che c'è in ciascuno di coloro che lavorano con me» di cogliere nessi, collegamenti, ma non nella successione, uno dopo l'altro, se non uno integrato con l'altro. E quando ciascuno ha consapevolezza di come la sua parte sia in equilibrio e si integri con quella degli altri, si cerca di farlo insieme. Io non ho mai sentito una definizione così, l'ho sentita da questo uomo. E questo mi ha confortato del fatto che Forse ho fatto una scelta adeguata alle mie esigenze umane, non la voglio mettere in chissà quali termini, le mie esigenze umane. Cercare di capire qualche cosa prima di crepare, per sapere cosa ci stiamo a fare. E ho scoperto che la musica è una strada straordinaria, perché la musica siamo noi. Quindi ascoltare consapevolmente quello che accade in un brano di musica è la responsabilità, mi accomuno a voi umilmente, che ognuno di noi quando suona o quando dirige ha sarebbe quella di fare in modo che per ciascuno ci fosse una crescita di consapevolezza che ascolta e non dice che è bello però dopo ci andiamo a fare una pizza che bravi questi ragazzi, hai visto? c'è anche il figlio di Giovanni ma cosa suona? suona il bombardino? no no no, però adesso so che vuol passare al sassofono poi sai lui studia al conservatorio sì, va bene, questa roba qui va bene anima la comunità? no, di più vai a sentire e dici Dio mio come suonano questi non lo so, c'è un'altra, io non è che me ne intendo, ma è un'altra cosa, perché arriva, eh, anche alla gente che non è così consapevole, arriva. Perché? Perché parlano di te. Se è fatta bene, fatta bene vuol dire è fatta musica, non suono, è umanità che si manifesta attraverso i suoni. E allora agli umani arriva. Certo anche gli umani devono essere predisposti, in che senso? Non che devono avere il talento, devono essere disponibili, aperti, lasciarsi... Prendere dai suoni. Certo, se c'è una che si siede e fa un papà, un pere pere pere, pa, 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 uno dice, albe, albe, aspetta un momento, non capisco, non capisco. Poi arriva una che fa un pam pam, 
e ti fa sentire le voci come si inter... tu, il tuo cervello piano piano si apre perché dice oddio ma dove mi sta portando stai finalmente seguendo il discorso musicale non a dire madonna questa come suona che roba guarda che velocità che genio che meraviglia che aspetta aspetta musica cosa fai dove vai dammi musica e invece che cosa accade a chi non ha un minimo di consapevolezza. Allora, possiamo mettere il reperto numero 3, per favore? Succede un po' questo. إلا الألباء لو تلف الألباء نفر من شرب كأس وهي تتبعنا كأننا لمنايانا أحباء Eh, Giorgio, sai quella nostra amica? Mi, mi ha dato due biglietti per andare a sentire delle letture di poesia araba. Due biglietti per andare a un concerto. Quale sarebbe la premessa? Giorgio, sei onesto intellettualmente, ma non lo so, magari lui lo conosce. Dice, guarda, scusami Raffaele, ma io non conosco l'arabo. <ride> cioè, <ride> sarebbe il minimo, no? Invece no, ci vanno lo stesso al concerto. E da, quella, da questa esperienza qui, perché per uno che non ha consapevolezza musicale sentire dei suoni e come noi abbiamo sentito questi qui è uguale non è che arrivano cose diverse non coglie cosa c'è da cogliere allora di cosa comincerà a parlare? di come era vestito l'oratore del timbro di voce dell'oratore dello strumento, il suono, che bel suono e le stesse cose poi magari comincia a comprare qualche manualetto allora comincia a capirne di tecnica un pochettino quindi diciamo che quelli che erano fonemi indistinti comincia almeno a distinguerli, invece di sentire halbahu, abrakbahu, no, 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 comincia a distinguerli. E adesso è un po' che studia, poi magari ti dice, guardi, non mi dica così perché io ho 500 cd, come se a furia di ascoltare 500 cd di poesia araba uno poi la capisce. E passa a questa seconda fase, reperto numero due, eh, io sono un bastardo, reperto numero due, Aspetta, scusa. Abbiamo scusa. In al-Aila in Kanu Dawi Rashadin Bima Yuanuna min da in Atibba Wama Shafa Kamin al-Ashia Ita Tlubuha Illa al-Alibba Law Tulfa al-Alibba نفر من شرب كأس وهي تتبعنا كأننا لمنايانا أحباء رسبت على prima lettura che cosa è successo che adesso comincia a distinguere i fonemi questo io l'ho fatto traslitterando quello che sentivo non capendo assolutamente niente se dice Kalibahu, io scrivo Kalibahu in italiano, non è questione. Ecco, ho proprio messo solo le sillabe. Ma è quello che succede a uno che va a un concerto e non capisce niente lo stesso, ma magari riconosce i suoni, l'ha sentita venti volte, alla fine Ahamma Kalibahu, Alhalla Fukumun Kalibahu. Guarda, piano piano ce la faccio pure io. Ma non ha ancora capito niente. Che cosa deve subentrare? E qui mettiamo il reperto numero 5. إن الأعلاء إن كانوا ذوي رشد بما يعانون من داء أطباء وما شفاك من الأشياء تطلبها إلا الألباء 
لو تلف الالباء نفر من شرب كاس وهي تتبعنا كاننا لمنايانا احباء E qui si è risolta la situazione. Non sono nemmeno i suoni. Pensa chi parla di suono, bel suono, faccio più piano, faccio più forte, ma se non capisci il senso, che suoni vuoi fare? Sì, sì, farai anche suoni più belli. C'è quello che magari la dirà in un modo un pochino più suadente, quello che la dirà in un modo più impositivo, ma sempre suoni senza senso sono per te, perché ti manca il musicalese. Il traslato musica linguaggio ha un senso ci sono parti del cervello che sono comuni alcune no ma molte sono comuni poi c'è la ritmicità sul ritmo sto diventando matto sto facendo studi sulle neuroscienze per quanto riguarda la percezione e in che cosa lo trasformo che quando concerto il requiem di mozart so come fare a fare il lacrimosa in un certo modo che arriva ancora più profondamente e quando arriva l'osanna, so come si fa a non dare l'accento sull'ultima sillaba. Osanna! Tutti lo fanno. Che fatica che ci vuole a fare. Osanna in ecce! Lì almeno c'è la facilitazione del testo. No, ci sono pieno di direttori che anche col testo fanno contro il testo. Ma almeno il testo. Pensa com'è difficile quando non c'è un testo di riferimento e questa fraseologia sta nei suoni. Pam pam para, pam pam para. C'è anche chi fa pam pam para, pam pam para, pam para, pam pam para. Inverte gli accenti. L'ho sentito anche questo. Senza contare, mi ricordo, tornavo a casa in automobile una decina di anni fa. A mezzanotte c'è eh, stazioni, eh, Radio Italia, com'è che dice, stazioni del primo programma, secondo programma, eh? buonanotte, eh, ita- perché iniziano i programmi della notte. E a mezzanotte c'era l'inno. E sento, pam pam param, pam pam param, pam pam param, pam pam param, pam pam. Ho detto, Dio mio, ma questo che fa? Ma chi sarà? Curioso, aspetto fino in fondo. Eh, abbiamo trasmesso l'inno di Mameli nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Io sono rimasto, ho detto, Dio mio, va bene la sovrastruttura, considerarlo una marcia, troppi lo fanno come un inno, poi certo io avevo in testa quello fatto da Celibida che quando c'è stato l'incontro Italia-Germania al Foro Italico, che non so se l'avete mai sentito, andatelo a cercare sul mio canale, Cercate Raffaele Napoli, è facile, non mi potevo chiamare Ugo Napoli, Raffaele Napoli. Canale su YouTube, iscrivetevi, andate dentro, tanto non ci guadagno niente, non è che... E poi mi raccomando, di... ricordatevi di mettere subito il like, no, andate a sentire. Inno di Mameli. Patapam, patapam, parapam, pam, 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 pim. Papam, pam, paparo, pipim, pim, paparo, papam, pam, papiro, torim, tim, toro. Sembra la quinta di Brahms, cioè nel senso che è nobilitato in una maniera, certo è esagerato, ma tira fuori tutto quello che c'è dentro. È un'esecuzione improponibile come marcia, inno, eccetera, però per dire che c'è modo e modo di entrare nelle cose. E cosa fa la differenza? La consapevolezza. Allora, le sollecitazioni che vi volevo dare questa sera sono queste. Cominciare a mettere qualche piccolo accenno, qualche stimolo relativo al fatto che la musica siamo noi, abbiamo tutto l'hardware predisposto per poter cogliere, si tratta di trovare il software giusto, Giusto si intende che sia rispettoso della nostra umanità. Se uno fa veloce, oggettivamente veloce, si capisce quando uno esegue, vuol dire che punta di più a mettersi in mostra lui che non a far venire fuori la musica. Allora diffidate in questo senso. Ci sono cose che vanno fatte veloci, ma il materiale deve suggerire che cosa? Il livello di comprensibilità. 
C'è una frase straordinaria che ha detto a un certo punto Celibidache che, che veniva accusato di essere quello che faceva i tempi lenti. E lui a un certo punto ha detto «Dans la lenteur, il y a la richesse», intendendo nella lentezza, ma che non è lentezza, adesso stiamo imparando che quello che bisogna sempre cercare di raggiungere, perché se ne è consapevoli avendo tutti gli elementi a disposizione, è il tempo giusto. Quindi non è né allegro, non è né veloce né lento, né troppo veloce, giusto. Giusto per cosa? Per permetterci di capire. Allora, quando lui dice «Dans la lenteur, nella lentezza c'è la ricchezza», noi siamo portati a pensare che a quale ricchezza faccia riferimento? La ricchezza del materiale. Se è un materiale molto denso, molto complesso, contrappuntisticamente molto intricato, è chiaro che ci vorrà più tempo per capire tutto. È naturale che sia così. Naturalmente quando ci sono più masse che si confrontano c'è necessità di tempo per capire. Uno che cosa dice generalmente? Aspetta, dammi tempo. Ah, vedi, vedi, anche nel parlato comune si dice, no? Dammi tempo per capire. Ecco. Ma non c'è solamente la ricchezza del materiale. C'è un'altra ricchezza. A me è venuta l'illuminazione, ho capito, a un certo punto. C'è anche la tua ricchezza. Se tu non sei tanto ricco da poter cogliere tutta la ricchezza che c'è nel materiale, è chiaro che lo farai veloce. E per te, fatta 100 la ricchezza del materiale, tu però ne senti solo 70. Che però per te è come se fosse 100, perché tu il resto non lo senti. Tu non pensi che c'è anche altro da, di cui tenere conto. Quindi tu pensi che quello che io posso dire che tu senti che è 70, perché so che ce n'è dell'altro, per te il tuo cento, quindi fai veloce, anzi, quando senti il mio tempo, cosa dici? Che non è il mio tempo, ma è quello più consono, mo ci vuole, con suono, a quello che i suoni suggeriscono come ricchezza di materiale. E dirai, ma così è troppo lento, ma no, non va bene, ma non senti, così cade, che palle, senti qua. Raffaele. Avanti, sì, una domanda. Facciamo una domanda, cioè. Ci stai, ci stai travolgendo, eh? sì. <ride> io ti ho sì. lasciato andare perché proprio sei un fiume in piena, la miseria. Allora, vediamo, ci segnalano questa domanda. Recentemente negli Stati Uniti si è acceso un dibattito pubblico sulla proposta di proibire l'uso di iPad da parte di Martoneti. Molti sostengono infatti che la musica abbia un potere eccitante e possa quindi alterare in qualche modo le prestazioni degli atleti. Una specie di doping naturale. Lei cosa ne pensa? Dipende. Dipende nel senso che eh, ci sono tanti dati qui che sono insondabili. Maratoneti. Che cosa rappresentano maratoneti? Uno che cammina, che cultura musicale può avere, che consapevolezza musicale può avere. Certo, se mette del, della musica molto ritmica, è possibile che questo possa fisiologicamente portarlo ad alterare i suoi ritmi e quindi a esercitarsi in un certo modo, certo. Perché da dove viene una proposta di questo tipo? Allora, la cosa pertinente è dire che molto di quello che noi proiettiamo all'esterno viene dal nostro interno. Per esempio il ritmo. Da dove deriva il fatto che noi abbiamo ritmicità e la proiettiamo nei fatti musicali? Noi ci portiamo addosso tre forme di articolazione e sono o binarie o ternarie. Sono la respirazione, che è binaria in stato di veglia, ternaria in stato di sonno. Stato di veglia. Stato di sonno. tranne il nonno che quando gli spegni la favoletta della televisione fa lascia, lascia, la, lascia stare, l'hai svegliato poraccio. Bene, poi abbiamo il battito cardiaco, binario o ternario? Ternario, perché pom 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 pom, per quelli di una certa generazione ricordano un cuore matto, matto mm. da legare, questo è Little Tony, ma non è il cuore umano, il cuore umano fa pom 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 pom. pom quindi eternario. Tranne al reparto maternità, se voi andate, 
mettono il, i sensori sulla pancia di quelle che stanno per partorire e poi c'è un video con il diagramma e si sente e lì è ancora binario e poi abbiamo il passo uno di appoggio e uno di rilassamento ecco da dove vengono binari e ternario ma io adesso sono in contatto con una signora che ha scritto una musicista che poi si interessa di logopedia e ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il cervello ritmico All'interno, nella bibliografia, cita uno, McNeils, il quale dice che tutto deriva dalla vita prenatale, quella di feto, per cui il primo vero ritmo che si sente è quello del battito cardiaco della mamma. Qui andiamo, altro che io lo sento così, eh, come lo vuoi sentire? Meraviglia. Quindi... Diciamo che sono tutte affermazioni molto generiche, sì, che possa incidere, ma non me ne farei grandi problemi. Ecco che cosa penso, spero di avere risposto in modo esauriente alla sua domanda. Avanti, se ce n'è un'altra, sentiamo. Ma ci sono tanti, tanti saluti, tanti saluti, molto probabilmente ci sarà anche qualche, qualche tuo allievo. Ah, può darsi. Maestro. Cos'è il tempo in musica? Il tempo in musica non è una misura, è una condizione. È quella che permette di passare dalla molteplicità dei fenomeni, le tante note, i tanti ritmi, a una unità. Quindi il tempo è una condizione che consente di trascendere la fisicità del suono per arrivare al senso unitario. Quindi non è una misura, non è quello che deriva dal metronomo, non è nemmeno quello che è verificabile con l'orologio. L'esecuzione di quel brano di Tizio dura 35 minuti, quella di quell'altro ne dura 28. Eh, non è questo. Possono essere plausibili tutte e due, certo da 28 a 35 è molto disparata come distanza, ma una certa tolleranza da che cosa è data? Da fattori ambientali, perché l'acustica del luogo in cui si fa l'esecuzione è un elemento costruttore di forma che determina il tempo. Se io suono dentro una chiesa dove c'è un grande riverbero, quindi i suoni si accavallano, io dovrei fare un'esecuzione lentissima per far sì che i suoni siano uno vicino all'altro. Allora, adesso proviamo a mettere la clip numero 2 di Celibidà, che sarebbe quella da 4,50 a 7,48 più o meno. Così sentiamo dalle sue parole che cosa dice essere un'orchestra. Sotto un altro aspetto, l'orchestra non è altra cosa che un motore. In un motore c'è un ordine di priorità. Ci sono ruote che vanno molto veloci, altre che vanno... Cosa succede se in tutte queste ruote che si trovano in una certa relazione organica fra di loro, una di loro impazzisce e comincia a, a andare per conto suo, o troppo veloce, cosa fa il motore? Si ferma. Ebbene, nella musica è la stessa cosa. Cos'è un'orchestra? È un motore. Non tutti gli strumenti si muovono alla stessa velocità. Per prima, non tutti gli strumenti hanno lo stesso da dire. C'è chi ha una cosa essenziale, l'altro che l'accompagna, c'è chi contraddice la cosa essenziale, c'è chi trova che c'è un'altra cosa ancora più essenziale di prima, c'è un altro che fanno fa che ascoltare, c'è un altro che non può ascoltare, che rompe e così. Quindi si chiamano vettori di tendenze contrarie. Cosa succede se nella musica non Tutte le ruote, una delle ruote, uno di questi motivini gira per conto su, si ferma il motore? Purtroppo no. E ecco la malattia del nostro secolo. Non abbiamo capito cosa sia la musica, non si ferma, il pezzo va avanti, la facoltà di poter percepire quello ordine di priorità che era necessario, essenziale per il motore, è distrutta qui, è annullata. E seguono che cosa? 
le note seguono camminando. La coscienza umana non può più correlazionare, mettere in relazione uno con l'altro. Per esempio, si prendiamo una cosa molto semplice. Voi conoscete tutti questo, spero, non prende molto. Beh, se uno dovrebbe, un musicista del, del paese fa... Invece di avere una certa proporzione, vuol dire questo è l'importante, quello è l'accompagnatore, farebbe... no 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 qualche cosa non va bene che cosa non va bene che quello invece di sottomettersi ha troppo, troppo potere troppa prepotenza e impedisce a quell'altro di finire la sua idea dove quindi la musica non arriva a nascere se un certo ordine di priorità in questo grande motore un che nel piccolo motore perché qui abbiamo soltanto eh, qui ci sarebbe da riflettere per molto tempo perché ti dà moltissime indicazioni è un, una miniera io in questi giorni sto facendo ancora traduzioni sono ormai dieci anni che vado avanti a raccogliere documenti di ogni tipo e traduco da tutte le lingue che lui parlava francese, inglese, tedesco, spagnolo ho trovato uno che invece mi dà una mano per il rumeno che non conosco ma le altre mi arrangio ed è un lavoro da amanuense per salvare questa documentazione finalmente uno che parla che non la mette nei termini fumosi, ma qui, no, 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 ti spiega fino in fondo. Poi uno può non essere d'accordo, ma devi argomentare però. Io posso dire che non sono d'accordo, ma mi devi dire perché. Se invece non hai niente da dire, eh, no, 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 perché eh, con queste idee, vabbè, sei ininfluente, ciao, arrivederci. Invece no. E mi sento un po' come uno che ha in mano una candela accesa e la difendo da tutti intorno che cercano di spegnerla, perché dà fastidio uno che dice queste cose qui, però è tanto nutriente per la coscienza. Prima di lasciarci direi, ascoltiamo anche l'ultimo reperto, se è possibile, da 13.39 in avanti, così sentiamo dalla sua viva voce. Cos'è la musica, finalmente? È un movimento. Chi, un movimento. Chi si muove? Il suono, vero? No. Si muove la coscienza di quello che ascolta e di quello che muove il suono. Quindi un movimento. Se il movimento muove qualche cosa, deve partire da un punto per entrare in un processo di espansione. Comincia qui. Non può sparire, no? Perché allora la ragione per quale è apparso è troppo debole. Deve continuare. Farà una evoluzione, sempre nel tempo, sempre nello spazio. Non può tornare su se stesso perché forse non ha, non ha materializzato ancora il processo di maturità di questa evoluzione. Sviluppandosi nel tempo conoscerà vari momenti quindi conosci una espansione per prima. Se la espansione si fa in un solo senso, l'attributo che conviene a questa forma di evoluzione è quale? Meccanico. Anche la macca è uno senso unico. Se la macchina crescerebbe continuamente, sempre meccanico, anche crescendo anche avendo valori diversi nella evoluzione. Il fatto che fra questi momenti di espansione ci sono momenti di distensione crea un'articolazione e la musica non si trasmette che per le articolazioni. Il fatto che è articolata da un uomo e si indirizza alla coscienza che può articolare di un altro. Cosa vuol dire articolare? Dopo questa espansione fino a qua, scende, alta articolazione, parte, bene, avendo questi diversi momenti dell'evoluzione, mi rendo conto 
che qui c'è qualche cosa che si è mosso, ha fatto un'evoluzione e è tornato su se stesso. La fenomenologia e l'obiettivazione di questo cammino, del cammino del suono, non nel materiale, anche nella coscienza umana. La meraviglia assoluta, io adesso ecco 97 volte e devo dire che ogni volta è straordinario, ma io ti ringrazio. No, grazie a te, ascolta, eh, saluto l'amico Carlo Pirola che è un affezionato. L'animo di chi dirige musica è nutrito e sorretto, ha quindi capacità di attrarre e assorbire lo spirito e il carattere di una composizione, premessa una serie e competente analisi dello studio della partitura. Se quest'ultima prassi non ha le dovute attenzioni, ci saranno sempre direttori edonistici, bravo, mancanti dell'elemento essenziale di vita, quella vera e comunicativo necessario a sentire la musica, cioè ad interpretarla. Ai, qui interpretarla non sono tanto d'accordo. Questa capacità non figura certo nel lungo curriculum. Una domanda. Ah, eh, come... eh. Eh, eh. Eh. Purtroppo l'intervento è troppo lungo, vediamo se riusciamo a trovarla perché... Purtroppo eh, la sì. ci, tronca, ci tronca il tutto. Eh, vediamo se riusciamo a trovarla. Beh, intanto commento sulla prima parte. Sì, no, il commento è che eh, quando arriviamo a dire interpretarla eh, bisognerebbe sapere eh, eh, come, come muoversi per acquisire consapevolezza. Ecco lo studio della fenomenologia, che è un passaggio imprescindibile perché ci toglie dall'arbitrio soggettivo da quell'io lo sento così che è la tentazione che tutti gli ego eh, al momento opportuno tirano fuori. Ecco. Ah, allora eh, dalla, dalla regia sono riusciti a risalire. Eh, una domanda personale. È imparentato con Ettore Napoli, che è stato mio collega al Conservatorio di Milano? No, non, non sono imparentato con lui. So okay. chi è, ma non, 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 siamo, non siamo parenti. Ecco. Ok, poi ti ringrazio per l'interessante intervento di stasera. Ma grazie a lei per l'attenzione che ha prestato e perché è stato a sentire uno che parla di cose che, insomma, ecco. Eccolo, domanda... ah, eccolo qua, Carlo sì, Pironi. È no, arrivata. No. Eh. Ecco, sì, sì, no, non, sono, non, siamo, non siamo parenti. Ci conosciamo però, lo conosco, so chi è. Ecco. Fabrizio Pernice, quando si pensa alla poesia viene immediata l'associazione con la musica in un connubio che risale all'antichità. Secondo lei? Hai... Eh, e qui non Fabrizio. sappiamo se è arrivata. Questo Resto... è un intervento corto, dovrebbe... Vediamo se, se l'amico Fabrizio Pernice riesce. No, mi, mi segnala... Già, già su questo posso dire che e quando pensiamo alla poesia, il portato che ha la parola non è lo stesso dei suoni. Quando io faccio, come ho fatto prima, un intervallo, quello ha una diretta corrispondenza nella nostra coscienza. Le parole, invece, si muovono simbolicamente. Tant'è vero che su uno stesso testo musicale possiamo avere testi letterari diversi. Quindi pensiamo a tutte le parti in cui in un'opera su una stessa melodia vengono dette, vengono dette frasi diverse. La donna è mobile, qual più mal vento, eppure ta, 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 e cambia il testo. Allora, questo vuol dire che il portato della parola è simbolico, cioè convenzionalmente, anche per evoluzione poi del linguaggio, si è arrivati a far sì che quella parola volesse dire qualche cosa ma non lo richiama in modo specifico se io dico bicchiere, glass, copa ver che nesso c'è fra ver e il fatto che indico quell'oggetto o bicchiere e che indico quell'oggetto ma se io faccio ta ta questo ha un significato univoco significa introversione è una quinta discendente e sulla nostra coscienza agisce in un certo modo quindi, okay. bene. Raffaele io ti ringrazio tantissimo perché nelle nostre serate effettivamente 
eh, trattiamo tanti argomenti, anche questo è stato un argomento molto interessante, anche perché giustamente come dici tu, siamo bandi, lo faremo a livello amatoriale, ma farlo a livello amatoriale non vuol dire farlo in tanto al chi. Certo. Possiamo, anzi, io continuo a dire che trovo in taluni casi molta più professionalità che nei professionisti, ma questo è un altro discorso. Eh, ti ringrazio perché effettivamente di materiale sul quale eh, ragionare e, e, e pensare eh, ce n'è stato ce, davvero, ci hai inondato e penso eh. che la serata di stasera abbia acceso la curiosità per, per andare, per non restare appunto sul trucco, S ma così. Andare, esatto, perché eh, c'è lì di Bianca, effettivamente, anch'io che sono un appassionato di musica classica, però ho trovato poche, poche registrazioni e, e viceversa ne ho sempre sentito parlare benissimo da chi, chi l'ha visto in diretta, da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Quindi grazie, veramente grazie per il tuo intervento e stai tranquillo che eh, se dovessero arrivare, vedete che qui sotto continuano a passare i nostri riferimenti e se arrivano altre, altre domande eccetera te le, te le passiamo è interessante anche comunque il discorso che hai fatto che abbiamo già detto ricordiamo che Raffaele ha anche un suo canale YouTube non, non diciamo questa cosa per prendere dei soldini perché appunto non, okay. anche non ci mette il like nessuno, perlomeno a noi non interessa arrivare a milioni di like vi discorrendo interessa arrivare le persone interessate esatto eh, quindi eh, grazie approfitto per lanciare un attimo la serata della settimana prossima settimana prossima a grande richiesta abbiamo dovuto rimettere in cartellone il tavolo risponde e come abbiamo fatto a sapere la cosa siamo già stati inondati di domande stiamo lavorando adesso per metterli insieme o perlomeno per separare per argomenti o eh, scegliere quelle diciamo che sono un po' più complete scartandone altre ma che però dicono le stesse cose ciò non toglie che in qualsiasi caso eh, fatele anche in diretta perché tenteremo laddove possibile di dare la risposta a più persone saranno con me e eh, Enrico Scaravelli che è il presidente del tavolo sapete che un esperto anche di problematiche di carattere burocratico amministrativo e soprattutto eh, l'amico Marco Gemignani che è, eh, è un esperto e lo fa di lavoro, quindi è direttore del patronato ACLI di, di Verona e quindi venite e, e vi aspettiamo. E ti faccio, mi segnalano un attimo dalla regia questa cosa, ti faccio passare questo commento, bellissima serata, un saluto all'illustre ospite che io già conoscevo per le preziose pelle di saggezza che attraverso il grande maestro ci fa pervenire. Grazie maestro Napoli e un saluto a te. Saluto Salvatore, questi, questi sono saluti che arrivano dalla Sicilia. Raffaele, grazie di nuovo e a te l'ultima parola per i saluti. Allora io ringrazio tutti per la pazienza dell'essere stati ad ascoltare sono convinto che qualche semino comincia a serpeggiare e si farà strada, troverà terreno fertile e questa è la cosa più importante. Io cerco di restituire tutto quello che ho ricevuto, questo è quello che mi anima, quello che mi spinge oltre alla passione come ho detto all'inizio è il fatto che devo ridare all'umanità e voglio ridare all'umanità quello che ho ricevuto perché penso che sia un patrimonio inestimabile, una voce veramente fuori dal coro. Grazie ancora a tutti quanti, in particolare a Giorgio e a tutti voi per l'organizzazione. Grazie a te di essere stato con noi e arrivederci la settimana prossima. Grazie Raffaele, un saluto a tutti.